അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയുന്ന റെസിപ്പിയാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ വ്യൂവേഴ്സിൽ ആരെങ്കിലും അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പോപ്കോൺ തയ്യാറാക്കുക അതും മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് വെയ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് പല രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ പോപ്കോൺ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് രീതിയാണ് കാണുന്നത് ഒന്ന് മൈക്രോവേവിൽ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തത് സ്റ്റവ് ടോപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് പാനിൽ വെച്ച് തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് കുക്കറിൽ വെച്ച് തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് വേണ്ടത് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള കോൺസാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രഷ് കോൺ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡ്രൈ കോൺസ് ഇപ്പോൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അത് ആണ് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് പിന്നെ അതിന് വേണ്ട സ്പൈസസോ അതിന് കൂടെ ചേർക്കാൻ എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണോ വേണ്ടത് അതാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈക്രോവേവിൽ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുക മൈക്രോവേവിൽ രണ്ട് തരത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും ഒന്ന് നമ്മൾ ബൗളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് എൻവലപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ ബാഗ് വെച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ പേപ്പർ ബാഗ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുക എന്നാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് പേപ്പർ ബാഗ് വെച്ചിട്ട് പോപ്കോൺ തയ്യാറാക്കാൻ നമുക്കൊരു കവർ വേണം എൻവലപ്പ് കുറച്ച് വലിയൊരു എൻവലപ്പ് വേണം കവർ വേണം അപ്പോൾ ആ ഒരു കവർ കുറച്ചൊരു ഏറ്റവും നല്ലതൊന്നും വേണമെന്നില്ല നമ്മുടെ അടുത്ത് ഏതാണ് ഉള്ളത് നോർമൽ അപ്പോൾ അതെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണ്ടത് പിന്നെ ഏത് ഫ്ലേവർ ആണോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചില്ലി ആണെങ്കിൽ ചില്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഏതാ നിങ്ങൾ ബട്ടർ പോപ്കോൺ ഇതിൽ പറ്റില്ല ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഡ്രൈ പോപ്കോൺ എടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എത്രയാണോ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ഇടുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ ആവശ്യം അത്രയും കോൺസ് ഇതിലേക്ക് ഇടുക അതിന് ശേഷം പിന്നെ എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസാണ് നിങ്ങൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചില്ലി പോക്കുവാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ചില്ലി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യുക കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അവനവൻ്റെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം പിന്നെ വേണ്ടത് സോൾട്ട് നമുക്ക് ഉപ്പ് പോക്കോണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉപ്പ് വേണമല്ലോ അപ്പോൾ കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരുപാട് കൂടുതലൊന്നും വേണ്ട ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കുക അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിലിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ കവർ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മടക്കുക സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുന്നു വേണ്ട അതിൻ്റെ സൈഡ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ മടക്കിയാൽ മതി അതിന് ശേഷം ഇത് നമ്മൾ ഓവനിലേക്ക് വെക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ മൈക്രോവേവ് അതിന് ശേഷം മൈക്രോവേവ് ഓൺ ഓൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഓപ്പൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു കവർ അതിലേക്ക് വെക്കണം വെക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്യണം എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ക്ലോസ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ ടൈം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക വൺ മിനിറ്റ് മുതൽ ടു മിനിറ്റ് വരെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് തയ്യാറാകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അഥവാ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്താലും മതി പക്ഷേ ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് മിനിറ്റാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാവാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും പോപ്കോൺ ഇങ്ങനെ പൊട്ടുന്ന സൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ പോപ്കോൺ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഓവൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ച കവർ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോഴുള്ള കവറിൻ്റെ ആ ഒരു വ്യത്യാസം കണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ എല്ലാ അതിലുള്ള പോപ്കോണൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊട്ടി നല്ല അടിപൊളി പോപ്കോൺസ് ആയി ആയിട്ട് കവറൊക്കെ നല്ല വീർത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഈ കവർ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല ചൂടുണ്ട് കണ്ടല്ലോ നല്ല പോപ്കോൺ ആയി റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കുക ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ബൗളിലൊക്കെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ബൗള് ചിലപ്പോൾ പൊട്ടാനൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോവാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് ചൂടുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല നല്ല ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പോപ്കോൺ തയ്യാറാക്കാം ഇതാണ് മൈക്രോവേവിൽ എൻവലപ്പ് വെച്ചിട്ട് പോപ്കോൺ ഇങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുക നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി മൈക്രോവേവ് എൻവലപ്പ് പോപ്കോൺ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാനിത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്
പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് സ്പൈസസ് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉപ്പ് മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് സ്പൂൺ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പാൻ തന്നെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്താൽ മതി അതിന് ശേഷം അത് സ്റ്റവിൽ വെക്കുക നമ്മൾ നല്ലൊരു ടൈറ്റുള്ള ഒരു അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് അടച്ച് വെക്കണം നന്നായിട്ട് അടച്ച് വെക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഗ്ലാസ് ഗ്ലാസ്സിലിട് വെച്ചതിന് എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇത് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊട്ടി പൊട്ടി വരുന്നുണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ട നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് പൊട്ടി വരുന്നുണ്ട് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തുറന്ന് കാണിക്കാം പക്ഷെ ഒരുപാട് അങ്ങ് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ പാടില്ല എല്ലാം പുറത്തേക്ക് തെറിച്ചു പോകും ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊന്ന് തുറന്നു എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ കംപ്ലീറ്റ് കോൺസും ഇങ്ങനെ പോ പൊട്ടി വരുന്നവരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് തന്നെ നല്ല വൃത്തിയിലാവുന്നുണ്ട് എനിക്കൊന്ന് മൈക്രോവേവിനേക്കാൾ നന്നായിട്ടാവുന്നത് ഇതിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു കാണുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാ കോൺസും പൊട്ടിക്കഴിയുന്നവരെ നിങ്ങളിത് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് അടിച്ചു വെക്കണം പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ തുറന്നു നോക്കരുത് അടുത്ത് കുട്ടികളൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ മേത്തേക്കൊക്കെ പൊട്ടിത്തെറിക്കും അതുകൊണ്ട് ഡേഞ്ചറാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഓപ്പൺ ആക്കി മാത്രം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ പാൻ വെച്ചിട്ട് പോപ്കോൺ തയ്യാറാക്കുക കണ്ടല്ലോ നല്ല ക്ലീൻ ആൻഡ് നീറ്റായിട്ട് നല്ല കളറും ഉണ്ട് പോപ്കോൺ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ബൗളിലുള്ളത് മൈക്രോവേവിൽ ചെയ്ത പോപ്കോൺ ആണ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ പോപ്കോൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇതും കഴിഞ്ഞു സെക്കൻഡ് പോപ്കോണും കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ കുക്കറിൽ എങ്ങനെയാണ് പോപ്കോൺ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു പഴയ കുക്കർ പഴയ കുക്കർ ആയിരിക്കണം ഇത് എൻ്റെ ഏറ്റവും പഴയ കുക്കറാണ് ഞാൻ പോപ്കോൺ മാത്രം യൂസ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതേപോലെ കാരണം പഴയതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ വല്ലാതൊരു കളർ വരും പോപ്കോൺ ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ കാരണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു കുക്കർ വെക്കുക അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് എന്താണോ ഓയിലെങ്കിൽ ഓയില് ബട്ടറെങ്കിൽ ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ ബട്ടറാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ടർ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ആവുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള കോണും അതേപോലെ സോൾട്ട് പിന്നെ എന്താ സ്പൈസസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ അതിലേക്ക് ചേർക്കുക അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്പൂൺ കൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യണം എന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കുലുക്കി ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താലും മതി അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുക്കറിൻ്റെ അടപ്പിടണം അടപ്പിടുമ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യുക ഒന്ന് വെയിറ്റ് ഇട്ടിട്ടും അടപ്പിടുക അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ വെയിറ്റ് ഇട്ടിട്ടാണ് പക്ഷേ വെയിറ്റ് ഇട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് വെയിറ്റ് ഒന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് അതിലത്തെ എയർ ഒന്ന് പൂക്കി കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് എന്താ പറയുക വിസിൽ വരും വിസിൽ വരാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ വെയിറ്റ് ഇടാതെയും വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം വെയിറ്റ് ഇട്ടാൽ പെട്ടെന്നാവും വെയിറ്റ് ഇടാതെയാകുമ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അതേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം അപ്പോൾ ഇതിൽ പോപ്പോണ് ഞാനിങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് റെഡിയാവാൻ ആയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മൾ കുക്കർ പോപ്കോൺ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ മൂന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ശൈലിയിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ പോപ്കോൺ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ബോളിലുള്ളത് നമ്മൾ എൻവലപ്പിൽ രണ്ടാമത്തെ പാനിൽ വെച്ചത് മൂന്നാമത്തത് കുക്കറിൽ വെച്ചത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈസി റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക ഒരുവിധം ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന റെസിപ്പിയാണിത് പക്ഷേ ആരെങ്കിലും